E aí, o homem forte do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil, atacou os militares legalistas, ele ataca os militares legalistas de uma maneira miserável. De uma maneira miserável. Meninos, está em azul aí, mas leiam a 4A, por favor. Ciro Nogueira atacando Freire Gomes. Vai lá. O líder da minoria no Senado e ex-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, criticou hoje o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, que teria ameaçado Bolsonaro de prisão em caso de avanço da trama golpista. A revelação, como falamos na semana passada, está em um depoimento prestado pelo ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista. Nas redes sociais, Ciro Nogueira disse que Freire Gomes cometeu prevaricação ou está mentindo sobre o que aconteceu. É nojenta a sua fala. É fala, aliás, de alguém que se subordina a um golpista de olho só na eleição. Aliás, que lugar confortável o seu, não, Ciro Nogueira? Que lugar confortável o seu, porque o seu partido está no governo. Por que que, em nome da hombridade, ô valentão, você não sai do PP? Hã? PP que está no governo, tem ministério. Você cai fora do governo? Não, mas você quer a benesse de estar no governo? Vai dizer, não. mas eu sou oposição. Eu estou lá junto com o golpista. Endossando o ato golpista. Aliás, vem cá. Será que não é preciso ver qual foi a sua atuação durante o golpe? Estou começando a achar que sim. Estou começando a achar que sim. Eu acho que você deu golpe também, então. Cara... E agora ataca o Freire Gomes, que não quis dar o golpe. Ataca o Batista Júnior da Aeronáutica, que não quis dar o golpe. Aliás, Batista Júnior, que já respondeu e fez muito bem. Parabéns a ele por ter respondido. Né? E, e eu digo, hein? E olha que eu bati no Batista Júnior, porque ele, 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 ele ficava no Twitter quando ele era... Mas não defendendo o golpe, defendeu o Bolsonaro. E agora ele diz o seguinte para o senhor Ciro Nogueira... Ao tentar apoio para as eleições de 2026, o senador Ciro Nogueira agride a instituição militar, e agride mesmo, e demonstra desconhecer a lei brasileira, que estabelece que a continência militar é devida às autoridades, não às pessoas. E agora eu aplaudo de pé mesmo e de verdade. Não aquele aplauso que eu fiz para o Bolsonaro, porque afinal de contas ele confessou que ele era o chefe do golpe. Não há vergonha, diz Batista, não há vergonha em se cumprir a lei, independente dos governos de turno, que há muitos se merece e se retroalimentam. A honra está na alma e nos exemplos, não no terno, na farda ou no pijama. Se é este o exemplo de um presidente de partido, pouca esperança resta na política. Porque sim, este valente é o presidente do PP. Presidente de um partido que tem ministério no governo Lula. Você não bate no Lula por isso? O Lula precisa de apoio. O Lula precisa de votos. Mas se o Ciro Nogueira repudia de tal sorte esse governo, que ele se junta a um golpista e ataca os militares, e atacou de forma vil, de forma vil, vou dizer o verbo que ele usou aqui, então ele que diga, não, eu não pertenço a um partido que está no governo. Tenha honra, tenha obridade, tenha caráter. Não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso, que é o que eu acho que deveria ser feito com, por uma pessoa que tem hombridade, honra e caráter. Se o senhor não faz, o senhor não precisa que eu conclua a frase, né? Disse que o Freire Gomes borrar-se agora porque não pode fazer as continências que faria é uma vergonha inominável. Ora, por quê? E se ele tivesse topado o golpe, o golpe não teria acontecido? Vossa Excelência seria o chefe da casa civil de um partido golpista? É a pergunta. Hein? Que vexame... Que decadência, que vida miserável.
Olha aqui. Estou mandando mensagem aqui. O Senhor provoca em mim, sabe a sensação, a tal da vergonha alheia? A sua situação no Piauí está péssima, o Senhor não se elege mais nada lá. Consta que o Senhor quer vir para São Paulo para ser braço direito do Tarcísio, queria importar mais um. Já está fazendo o trabalho que nós estamos vendo na polícia? E parece que quer importá-lo. Aliás, o senhor está até em briga com um aliado seu aqui, que parece estar tá sendo fritado. Né? Para o senhor mesmo. Que, que, é, que é aliado dele. Para tentar esse cargo. Que vergonha, que decadência, senhor. Né? E aos militares, resta, sim... Uma, uma lição. Vejam o que é que o bolsonarismo, mais uma vez, faz com os militares. Quando foi, senhores militares? Aqui, pergunta, olho no olho. Quando foi, senhores militares, que o Lula, a Dilma, um governo de esquerda, enfim, desde a redemocratização, governos ditos de esquerda, quando foi que eles submeteram os militares a essa humilhação? Quando foi que vocês viram um petista dizendo que militar está se borrando? E aí ele diz, o Freire Gomes, ou ele prevaricou, porque então ele deveria ter dado voz de prisão para todo mundo, ou está mentindo agora. Não! Bom, se estiver mentindo, o Bolsonaro tem os instrumentos legais, né? Agora, é claro, né? imagina o Freire Gomes prendendo todo mundo, armando uma crise militar pouco antes do Lula tomar posse. Tome tenência, tenha decência, tenha aquilo que em dois corgas a gente chama vergonha na cara. Hã? Falvi Lupicínio, a vergonha a honra maior que meu pai, me... a herança maior que meu pai me deixou. Qual foi a sua? Sabe o que é, Ciro? Golpista agora nos valores e estou concluindo que golpista antes. Aliás, é preciso que se comece a saber que papel jogou Ciro Nogueira nesse tempo. Hã? Qual foi o papel? Uma pergunta. Aqui não. Gente assim não se cria aqui.